역대급 더위가 찾아오면 지구온난화 때문이다. 역사적인 추위도 지구온난화 때문이다. 태풍도 폭우와 폭설도 비가 내리지 않더라도 지구온난화 때문이다. So called climate scientists are hoodwinking the entire world community. Science is not in. The It is in. No, no. Stuart, there is no consensus. This no. is a myth. The notion that man made gases, anthropogenic gases, CO2, cause global warming is probably the greatest hoax ever perpetrated on the American people. 지구 온난화는 과학계와 산업계 사이 가장 큰 논쟁거리입니다. Ice caps at the poles are not going to melt. The oceans are not going to flood the coast. All of this garbage science. has been a total fraud and a fake. 지구 온난화의 진실. 저번 영상에서 다뤘던 산호의 멸종에 이어서 이번에는 빙하 감소에 대해서 다뤄 보겠습니다. 빙하는 녹지 않은 눈이 오랜 시간 쌓여서 단단하게 형성된 얼음층입니다. 이런 빙하가 항상 같은 모습을 하고 있는 것 같지만 사실은 매 순간 변화하고 있습니다. Ordinarily, if you make climate a little warmer, the glacier shrinks a little bit. If you make climate a little colder, the glacier grows a little bit, and those two things kind of work to maintain a balance. 겨울에 눈이 오면 눈이 쌓이고 얼어서 빙하지대는 전진하고 여름이 되면 상대적으로 따뜻한 기온 때문에 빙하는 약간씩 후퇴합니다. 빙하지대는 매년 비슷한 위치를 앞뒤로 왔다 갔다 하는 게 정상이죠. But if it gets too warm and the ice gets too thin, it doesn't respond just a little bit. The volume drops. You cross that tipping point. climate no longer matters. It's irreversible. It's just going to keep going. 관측 자료에 따르면 빙하는 매년 수백 미터, 수 킬로미터씩 뒤로 후퇴하고 있다고 합니다. In 1984 the glacier was down there 11 miles away. Today it's back here. Receded 11 miles. 대표적인 빙하지대 그린란드의 빙하는 1990년대 기준 매년 330억 톤씩 줄어왔습니다. 그런데 2002년 이후부터 이전보다 8배 이상 많은 평균 2,770억 톤 가량의 빙하가 매년 소실되고 있다고 합니다. Up and down the edges of the ice sheet, there is this zone called the melt zone. This is where the sheet is melting, and that stored water from the ice sheet is running out to sea. 남극의 빙하 역시 매년 1,510억 톤씩 녹아서 떨어져 나가고 있습니다. 남극 세종과학기지 33차 월동 대장 홍종국 대장에 의하면. 1988년 처음 세종과학기지를 방문했을 당시에는 2.8km 떨어져 있던 대륙 빙벽이 현재는 4.3km 거리로 멀어졌다고 합니다. You know, we're really in the midst of geologic scale change, and we humans are causing it. 1994년부터 2017년까지 23년 동안 전 세계에서 자그마치 28조 톤의 얼음이 사라졌고 얼음이 사라지는 속도는 지금도 계속해서. 빨라지고 있습니다. 인간이 야기한 지구 온난화 때문에 대규모 지질학적 변화가 아주 급격한 속도로 일어나고 있는 거죠. The calving phase of the glacier where the glacier ends. This thing is going to break off all summer long. Those peninsulas are are just a matter of days at the most a couple of weeks, but it was huge. It was five football fields long, 1500 feet long. Oh my god, giant crack just formed. 지구 곳곳의 빙하는 마치 늙고 병들어 쇠약해진 노인처럼 생명을 잃어가고 있습니다. 겨울이 온다고 해도 상황은 나아지지 않습니다. Everybody says, well, don't they advance in the winter time? No, it was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier. 누군가는 이런 의문을 제기할 겁니다. 아니 아무리 그래도 빙하가 다들 녹기만 하냐? 전진하는 빙하는 하나도 없냐? What we've done recently on the Yukon Territory in Canada, where we looked at the change in glacier area from 1958 to 2008, and what we found was of the 1,400 glaciers that were there in 1958, four got bigger. Over 300 disappeared completely, and almost all of the rest got smaller. 영국 기상청은 이런 기후 변화 추세가 앞으로 10년 이상 지속된다면 2030년 여름에는 북극의 얼음이 아예 존재하지 않을 것이다라는 충격적인 분석을 내놨고. 이대로라면 2100년에 이르러서는 전 세계적으로 4억 명 이상의 기후 난민이 발생할 거라는 연구 결과도 나오고 있습니다. It's like the surface of the moon. This stuff is cryokinite and because it's black, it absorbs the sun's heat more than the surrounding ice does. And on top of it, there's algae that grows out here and all of that stuff accumulates in these little holes. You see all this water melting down through these Swiss cheese holes and you see it melting down through the channel. 어, 몇몇 분들은 의문일 겁니다. 
아니 그래 북극의 빙하가 녹는다고 하자 근데 그게 뭐 어쨌다는 거야 북극의 빙하가 녹는 게 도대체 나랑 무슨 상관이야 자 이렇게 말씀하시는 분들은 아마 빙하의 역할을 잘 모르기 때문이라고 생각을 합니다 빙하의 역할은 지구에서 정말 중요합니다 먼저 빙하는 지구의 파라솔 역할을 하는데요 바다를 덮은 빙하는 지구로 들어오는 태양빛을 반사해서 기온을 조절하는 역할을 합니다 그런데 얼음이 다 녹아버리면 지구 표면에 도달한 태양에너지를 반사하지 못하고 더 많은 태양에너지가 지구에 그대로 흡수되기 때문에 지구온난화가 더욱더 활성화될 수 있겠죠 빙하는 이산화탄소 탱크 역할도 합니다 극제 심층수 그리고 두꺼운 얼음은 이산화탄소를 가둬두는 막의 역할을 합니다 그래서 온난화의 진행 속도를 더욱더 늦춰주는데 만약에 이 얼음이 녹아버리면 메탄, 이산화탄소 등등의 온실가스가 대기 중으로 배출돼서 지구온난화를 가속하게 됩니다 세계기상기구의 온실가스 연보를 보면 은 2019년 지구 평균 이산화탄소 농도는 410.5ppm 2015년 400ppm을 돌파한 지 4년 만에 410ppm을 넘어섰습니다. Over the last 800,000 years or so, atmospheric carbon dioxide was never higher than about 280 parts per million until we started adding carbon dioxide to the atmosphere. That pace is 100 to 1,000 times greater than the pace at which things have changed by themselves naturally. 이산화탄소 농도가 높아지는 데는 물론 여러 가지 요인이 있겠지만 빙하가 녹아도 이산화탄소 농도가 올라갑니다. 온실가스 때문에 온도가 올라가고 빙하가 녹고 빙하가 녹아서 또 온실가스가 나오면서 다시 지구온난화가 가속되는 악순환이 반복되는 거죠. 자 이게 끝이 아닙니다. 바닷물의 산성화로 산호초, 식물성 플라크톤 등등 해양생물의 생식이나 성장 기능이 저하되면서 이걸 먹고 사는 크릴, 그 상위 포식자들까지 영향을 받게 되죠. 자 이렇게 되면 은 바다 환경의 변화에 따라서 남극에 사는 펭귄이나 북극 곰 등등 서식 동물의 운명도 아주 밝다고 할 수는 없겠죠. 이런 우리가 흔히 알고 있는 동물들 뿐만이 아니라 관련돼 있는 모든 생명체들이 위험에 빠질 수 있습니다. Plants and animals are already going extinct. They're going extinct 100 times faster now than they did 1,000 years ago. We are going to have a mass extinction event that could happen within the next 200 to 300 years. Half or maybe three quarters of the number of species that we have on the planet. 빙하는 해수면을 유지하는 역할도 합니다. 그런데 빙하가 녹게 된다면 이야기는 달라지죠. 남극 대륙은 평균 두께 2,100m 이상의 얼음으로 덮여 있는데 단순 수치상으로 이 얼음이 모두 녹아서 바다에 흘러 들어간다면 지구 전체 해수면 높이는 60m 올라가게 됩니다. 해수면이 높아지면 지대가 낮은 해안 도시들, 섬 등등은 침수 위협을 받게 되겠죠. 투발루의 경우는 평균 해발 고도가 겨우 4m밖에 안 됩니다. 이곳에는 대략 1만 명의 주민이 살고 있는데 이 아름다운 남태평양의 산호섬 투발루가 머지않아 모조리 물에 잠길 수도 있다는 겁니다. 그렇게 이 섬이 물에 잠기게 되면 잃는 면적만 26만 제곱킬로미터. 모히또 와가지고 몰디브나 한잔 하려니까. 모히또로 유명한 몰디브도 숨을 위기입니다. 몰디브의 영토 중에 가장 높은 곳이 해발 고도 2.4m에 불과하다고 합니다. 이미 몰디브의 여러 개의 섬이 숨을 대고 소실되었다고 하죠. 그래서 몰디브의 경우에는 아예 국가 단위로 지구 온난화 위기를 세계 각국에 홍보하고 다닌다고 하네요. 그 정도로 다급하다는 거죠. 게다가 몰디브는 대부분을 관광 수익에 의지하는 나라인데 이 관광 수익을 가져다가 수물 때문에 생기는 난민을 위해서 이주비로 사용하는 정책까지 냈다고 합니다. 자 뿐만 아니라 뉴욕, 런던, 도쿄, 홍콩, 인천 등등의 해안가 대도시들도 머지않아 네덜란드 암스테르담처럼 댐이나 방조제를 건설해야 될지도 모릅니다. The sea level rise that will happen in my daughter's lifetimes will be somewhere between a foot and a half and three feet, minimum. A minimum of 150 million people will be displaced. That's like approximately half the size of the United States. 자 물론 빙하가 녹으면 해수면이 언제까지 얼마나 상승할까에 대해서는 과학자들마다 그 연구 결과가 다릅니다. 하지만 해수면이 오른다는 것 자체를 부정하는 학자는 없죠. 빙하가 녹으면 해류에도 영향을 미치게 됩니다. 
지난 수십 년간 그린란드 빙하가 녹은 담수가 바다로 흘러들면서 수천, 수만 년 동안 안정적으로 이어온 해류 순환에 변화가 생겼습니다. 20세기 중반 이후 해류 순환 속도는 15% 줄었습니다. 최근의 해류는 천년 만에 가장 느리게 움직이고 있죠. 만약에 해류 순환이 느려지면 남쪽 바다의 열이 북쪽으로 올라가지 못하게 되고 정체됩니다. 자 이렇게 되면 은 유럽이나 북아프리카 등등은 가뭄이 심해지고 대서양에는 허리케인이 증가하는 등등 재앙에 가까운 기후변화가 일어날 수 있습니다. 지구의 거대한 순환 시스템 작동에 문제가 생길 수 있다는 얘기죠. 자 이렇게 지구온난화로 빙하가 녹게 되면 단순히 얼음이 녹는 것으로 끝나는 게 아닙니다. 빙하가 사라지게 되면서 빙하가 제 역할을 못하고 폭염과 한파, 가뭄, 허리케인 등의 이상기후를 유발하게 되는 거죠. 이상기후 현상은 심각합니다. 최근 미국과 캐나다는 극심한 폭염과 가뭄으로 거의 50도에 육박하는 온도에다가 사상 최대 규모의 산불이 매년 일어나고 있습니다. 북극권 시베리아 지역은 기온이 38도까지 올라서 135년 만에 역대 최고 더위를 기록했죠. 우리나라 역시도 이상기후의 영향을 받고 있죠. 작년 한국에서는 54일간의 최장기간 장마가 있었고 온난화의 영향으로 제트기류가 약화되면서 북극의 한파가 한반도를 매섭게 휘몰아쳤습니다. 한반도의 해수면은 연평균 3.68mm씩 오르고 있죠. We've lost a... close to 20% of the forest area in Arizona and New Mexico. It's not just by chance that I'm seeing many rare events happening all in sequence, you know. There's a there's a reason for that. We're... 온난화의 영향은 연쇄 효과를 일으킵니다. 바다에서는 단기간에 급속하게 번성한 이끼 등의 녹색 조류들이 햇빛을 흡수하면서 빙하가 녹는 속도는 더 가속화됩니다. 이것 때문에 온난화가 또 일어나고 또 더워지고 빙하는 다시 녹고 악순환이 계속해서 반복되는 거죠. 자 안타깝게도 이런 악순환은 낮을 기미를 전혀 보이질 않습니다. 과거에는 남극 빙하 가장자리, 바다 위에 떠 있는 빙붕이 대륙 위의 빙하가 바다로 흘러드는 것을 늦춰주는 역할을 했었는데 수십 년간 따뜻한 해류가 유입되자 빙붕의 두께가 얇아지면서 최근 들어서는 대형 빙산으로 아예 잘려나가고 빙하 유실은 지금도 가속화되고 있습니다. 유럽 우주국의 코페르니쿠스 센티넬 1호 위성이 촬영한 사진 분석 결과 2017년부터 지난해까지 빙붕의 붕괴로 인해서 서남극 파인섬 빙하의 유실 속도는 12%가량 상승했습니다. 현재 여러 연구팀들은 그린란드 빙하의 상당 부분이 티핑포인트 직전에 놓여있다 라고 경고합니다. 정말 되돌릴 수 없는 임계점이 코앞이라는 거죠. The glacier that's been here for 30,000 years or 100,000 years is literally dying in front of my eyes. 이 임계점을 넘으면 우리 인간은 현재 벌어지고 있는 이 상황을 절대로 되돌릴 수 없게 될지도 모릅니다. It's real. The changes are happening. They're very visible. They're photographable. They're measurable. There is no significant scientific dispute about that. And a lot of the general public thinks that science is still arguing about that. Science is not arguing about that.